வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பேட்டன் அப்படிங்கிற ஒரு புது ஃபீச்சர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ பேட்டன் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு ஃபீச்சரை வச்சுட்டு நம்பர் ஆஃப் ஃபீச்சர் க்ரியேட் பண்ணுறது தான் பேட்டன் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த பேட்டனில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்குறது வந்து டைமென்ஷன் பேட்டன் மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்மகிட்ட ஒரு ட்ராயிங் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ட்ராயிங் இருக்குது இந்த ட்ராயிங்கில் வந்து நம்ம ஸ்வீப்பில் கட் எடுத்துருக்கோம் இங்கே ஒரு ட்ரெஜெக்டரி ட்ரா பண்ணி இதில் வந்து ஸ்வீப்பில் கட் எடுத்துருக்கோம் இந்த ஒரே ஒரு ஸ்வீப் மட்டும் நம்ம ட்ரா பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ஸ்வீப் வேணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஈஸியாக இந்த பேட்டன் யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் உங்களுக்கு இன்னொன்று ஆகிய இது கூட தோணல இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து கட் காப்பி பேஸ்ட் பார்த்துருந்தோம் ஸோ காப்பி யூஸ் பண்ணி நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம்ல ஸோ இங்கே இங்கே இருக்கிறத நம்ம காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணலாம் இது மாதிரி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் அதுவும் பாசிபிள் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு ஸ்வீப் செக்ஷன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு ஸ்வீப் அவங்க நம்ம ட்ரா பண்ணலாம் அப்படி பண்ணாலும் பாசிபிள் பட் அப்படியெல்லாம் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து டைம் அதிகமாகும் பட் கம்மியான டைமில் நம்ம வேகமாக ட்ராயிங்கை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்துட்டு இந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படுது அதுக்காக தான் இந்த பேட்டன் அப்படிங்கிற ஃபீச்சரும் ஸோ இப்போ இந்த பேட்டனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இந்த ஒரே ஒரு ட்ராயிங் மட்டும் நம்ம ட்ரா பண்ணிவிட்டு இதில் நம்பர் ஆஃப் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது நம்ம இன்றைக்கி இப்போ பார்க்குறது வந்து டைமென்ஷன் பேட்டன் அப்போ எதை வச்சு நம்ம பேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டைமென்ஷனை பேஸ் பண்ணுறோம் அதாவது இந்த எஜ்ஜிலிருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அதை அந்த டிஸ்டன்ஸ் வச்சுட்டு எவ்வளோ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் இப்போ இங்கேருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கேருந்து இங்கே ஒரு டென் இருக்குது அப்படின்னா அடுத்தது வந்து எவ்வளோ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகணும் டென் டென்னாக போகணுமா ஃபைவ் ஃபைவாக போகணுமா அப்படிங்கிற நம்ம வந்துட்டு இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணி கொண்டு போகிறது தான் இந்த டைமென்ஷன் பேட்டன் அப்படிங்கிறது ஸோ வாங்க அந்த பேட்டன் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம கிரேவில் பார்க்கலாம் இந்த பேட்டன் அப்படிங்கிற சிம்பிள் உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஐக்கான் வந்து இங்கே இருக்குது இந்த பேட்டனுக்கு உள்ளே போனோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு மூணு பேட்டன் கொடுத்துருக்காங்க பேட்டன் அப்படின்னு ஒன்று ஜாமுண்டி பேட்டன் அப்படின்னு ஒன்று நெக்ஸ்ட் வந்து பேட்டன் டேபிள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு பேட்டன் இது நீங்கள் இது வந்து ஒரு செகண்டரி ஃபீச்சர் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்து நீங்கள் அக்சஸ் பண்ண முடியாது ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி அதாவது ஒன்று ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அக்சஸ் பண்ண முடியும் நீங்கள் ஜஸ்ட் இதை செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த பேட்டன் ஓப்பன் ஆகும் நான் வந்து இது ஒரு பேஸாக எடுத்துகிட்டு இது மேலே நான் ஒரு ட்ராயிங் ட்ரா பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்கெச் ஸ்கெச்சு வியூ சிம்பிளாக ஒரு ரெக்டாங்கிள் ட்ரா பண்ணுறேன் இந்த கார்னரில் ஒரு இப்படி ஒரு ரெக்டாங்கிள் ட்ரா பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஐத்தி உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்கா இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் நான் வந்துட்டு இது ஒயர் ஃப்ரேம்க்கோ நோ ஹிட் அண்ட் லைனுக்கோ சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இதோட டிஸ்டன்ஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி அதே மாதிரி இதோட டிஸ்டன்ஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி கொடுக்குறேன் இந்த ஆப்ஜெக்டோட ஹைட் வந்து ஃபிஃப்டி இந்த ஆப்ஜெக்டோட ப்ரெத்து வந்து தேர்ட்டி இப்போ இங்கே நம்ம ஒரு நாலு டைமென்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம டைமென்ஷன் பேட்டன் யூஸ் பண்ணும்போது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த டுவெண்ட்டி இந்த டுவெண்ட்டி இதில் வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த பேட்டன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதுக்கு நான் ஓகே கொடுக்குறேன் ஓகே கொடுத்துட்டு ஸோ இப்போ நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரூடு போய்ட்டு எக்ஸ்ட்ரூடலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இதை நான் மறுபடியும் வந்து ஷேடோவுக்கு மாற்றிக்கிறேன் ஓகே எக்ஸ்ட்ரூடு போய்ட்டு இதோட ஹைட் நம்ம கொடுக்கலாம் ஹைட் டிஃபால்ட்டாக ஃபார்ட்டி இருக்குது ஓகே இந்த ஹைட்டை எடுத்துக்கலாம் இதில் நம்ம வந்து டேப்பரும் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ டேப்பர் ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எப்படி அப்படின்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆப்ஷன்ஸில் போனீங்க அப்படின்னா இங்கே டேப்பர்னு இருக்கும் டேப்பரில் போயிட்டு இங்கே டேப்பர் ஆங்கிள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டேப்பர் கிரியேட் ஆகிடும் ஓகே இப்போ நான் ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த இப்போ நான் புதுசாக க்ரியேட் பண்ணேன் இதை தான் நான் வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் ஐட்டமாக க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இங்கே பாரு இங்கே சூஸ் பண்ணுங்கள் மாடல் ட்ரீல சூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக ஃபுல் ஆப்ஜெக்டும் சூஸ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு வந்து பேட்டன்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு மாடல் ட்ரீல் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபீச்சரோட ஐக்கானை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி பேட்டன் ஓப்பன் ஆகும் நான் பேட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டேன்
இந்த டுவெண்ட்டியும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் நான் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணுறேன் இது வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து வேரி பண்ணாது இந்த ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் ஃபார்ட்டி தள்ளி க்ரியேட் ஆகும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆயிருக்கு ஸோ எனக்கு இன்னும் நிறைய ஐட்டம் வேணும் அப்படின்னா நான் இந்த இடத்துல ஒரு பத்துன்னு கொடுக்குறேன் இங்கே பாருங்கள் பத்து ஐட்டம் க்ரியேட் ஆயிருக்கு இதில் நம்ம டிஸ்டன்ஸ் இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் எனக்கு வந்து இது இதுக்கும் இதுக்கும் நடுவில் ஃபார்ட்டி வேண்டாம் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஃபார்ட்டி முன்னாடி நம்ம செலக்ட் பண்ண டுவெண்ட்டி செலக்ட் பண்ணி ஃபார்ட்டி கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இங்கே டைமென்ஷன் அப்படின்னு ஒரு ஐக்கன் டேப் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டேப்பை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதுக்குள்ளே பாருங்கள் ஃபார்ட்டி இருக்குது இன்கிரிமெண்டல் மெத்தட் ஃபார்ட்டி ஸோ இங்கே வந்து நான் ஃபிஃப்டின் கொடுக்குறேன் அப்போ என்ன ஆகணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி தள்ளி தள்ளி ஜென்ரேட் ஆகிட்டே போகும் ஸோ இதை கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் நான் ஓகே கொடுக்குறேன் இங்கே பாருங்கள் எனக்கு அழகாக க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்து ஒரு டைரக்ஷனில் நம்ம டைமென்ஷன் பேஸ் பண்ணி அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ நான் மறுபடியும் இதுவே வந்துட்டு எடிட் டெஃபினேஷன் போகிறேன் இதில் ரெண்டாவது டைரக்ஷனும் பண்ணால் என்ன ஆகும் இங்கே பாருங்கள் செகண்ட் டைரக்ஷன் டைமென்ஷன் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஹைட்டு ஹைட்டுக்கு வந்து இங்கே இருக்கிற டுவெண்ட்டி நான் சூஸ் பண்ணுறேன் இந்த டுவெண்ட்டி சூஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் நான் வந்து டுவெண்ட்டி கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் ரொம்ப பக்கமாக இருக்குது அப்போ அதை சேஞ்ச் பண்ணலாம் டைமென்ஷனில் போங்க இங்கே பாருங்கள் செகண்ட் பிளேஸு டேரக்ஷன் டூவில் இங்கே இருக்கிறது இதை நான் இதை இதையும் நான் வந்து ஃபார்ட்டின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இது ரொம்ப பக்கமாக இருக்குது இது ஒரு சிக்ஸ்டி கொடுக்கலாம் சிக்ஸ்டி நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் நான் இது ஒரு ஃபைவ் கொடுக்குறேன் ஸோ ஃபைவ் கொடுக்கும்போது இது வெளியே போயிடுது அப்போ நம்ம ஃபோர் கொடுத்துக்கலாம் ஃபோர் டிஸ்டன்ஸ் வேணும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் செவன்ட்டி கொடுக்குறோம் கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம ஓகே கொடுக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஸோ இதில் உங்களுக்கு வந்துட்டு இன்பிட்டிவில் எனக்கு வந்து இந்த நாலு பிளாக் மட்டும் வேண்டாம் இதை மட்டும் இல்லாமல் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுவும் பண்ண முடியும் மறுபடியும் நான் வந்து இந்த பேட்டனை வந்து எடிட் அப்படின்னு பண்ணிவிட்டு இப்போ பாருங்கள் எல்லோ கலர் இருக்கு இல்லையா இந்த பாலை நான் வந்து இது கிளிக் பண்ண அப்படின்னா எல்லோ கலர் போயிடும் அந்த பிளாக் கலர் மட்டும் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எதெல்லாம் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணணும் விருப்பப்படுறீங்களோ அதெல்லாம் மட்டும் எடுத்து விட்டுருங்க இப்போ எனக்கு இந்த நாலு ஐட்டம் இந்த ஒரு ஆறு ஐட்டம் மட்டும் எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு இப்போ இது ஒரு ஆறு ஐட்டம் மட்டும் வேண்டாம் அப்படின்னா அந்த ஆறை மட்டும் நான் வந்து அன்செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் அந்த ஆறு இல்லாமல் மற்றது மட்டும் எனக்கு க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஸோ இது மாதிரி பண்ண முடியும் நான் மறுபடியும் எடிட் டெஃபினேஷன் போகிறேன் உங்களுக்கு மறுபடியும் வேணும் அப்படின்னா மறுபடியும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இதெல்லாம் வேணுமோ மறுபடியும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அது மறுபடியும் வந்துடும் ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கு இவ்வளோ பெருசில் வந்து உங்களுக்கு எதெல்லாம் பர்டிகுலராக வேண்டாம்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை மட்டும் நம்ம அந்த பாலை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ண முடியும் ஓகே மறுபடியும் எடிட் டெஃபினேஷன் ஓகே இது நம்ம இந்த டைமென்ஷனில் போகலாம் மறுபடியும் டைமென்ஷனில் நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் இங்கே செலக்ட் பண்ண முடியும் ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இங்கே என்ன செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்க என்ன பண்ணுறேன்னா இதோட ஹைட்டை வந்து நான் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ண போகிறேன் நான் இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஒன்று செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேரக்ஷனில் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்களா செகண்ட் டேரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்களா அப்படிங்கிறத நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று இதுக்குள்ளே நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இங்கே வெளியே வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷன் வரும் டேரக்ஷன் ஒன் டேரக்ஷன் டூ அப்படின்னு ஆப்ஷன் வரும் அது இல்லாமல் இன்னொரு விண்டோ ஓப்பன் இன்னொரு சின்ன ஐக்கான் பார் ஓப்பன் ஆகும் இந்த ஐக்கானில் பாரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைப் ஆஃப் பேட்டர்ன்ஸ் ஸோ இது வந்து டேரக்ஷன் பேட்டர்ன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்சிஸ் பேட்டர்ன் ஃபில் பேட்டர்ன் டேபிள் பேட்டர்ன் ரெஃபரன்ஸ் பேட்டர்ன் கவ் பேட்டர்ன் பாயிண்ட் பேட்டர்ன் இது மாதிரி டைப் ஆஃப் பாயிண்ட்டும் இங்கே நமக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டில் போயிட்டோம் கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஹைட்டை நான் வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் இந்த நாற்பது அப்படிங்கிற ஹைட்டை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகணும் அதாவது ஒவ்வொரு டைமும் எவ்வளோ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு கேட்குது நான் வந்து ஒரு டென் எம்எம் கொடுக்குறேன் டென் எம்எம் எனக்கு வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு இது நான் டிக் மார்க் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த ஹைட் எப்படி பத்து பத்தம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு டேரக்ஷனில் பத்து பத்தம்
இப்போ இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு இந்த இது அஞ்சாமும் அதிகமாக இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஹைட்டுக்கு இது அஞ்சாமும் அதிகமாக இருக்குது பட் இதுக்கு இது வந்து பத்தாம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ரைட் சைடில் போகும்போது பத்து பத்தாம் அதிகமாகிட்டு போயிருக்கும் இந்த ஹைட்டு போகும்போது அஞ்சஞ்சாமும் அதிகமாகிட்டு போயிருக்கும் ஸோ இது மாதிரி நம்ம வந்து ரெண்டு டேரக்ஷன்லேயும் இது நம்ம கொடுக்க முடியும் ஓகே ஸோ இன்னும் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ டேபிள் ஆஃப் டைமென்ஷன் இது ஹைட் ஆகிருக்கும் இந்த பேட்டர்னில் இதை யூஸ் பண்ண முடியாது அடுத்த பேட்டர்னில் யூஸ் பண்ணலாம் ரெஃபரன்ஸ் டேபிள் இது எல்லாமே இந்த பேட்டர்னில் யூஸ் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ப்ராப்பர்ட்டிஸில் நம்ம எப்போ போல் நேம் சேஞ்ச் பண்ணுற ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இதில் இவ்வளோ ஆப்ஷன் பார்த்தோம் அப்டேட் பண்ணியாச்சு ஓகே உங்களுக்காக நான் இன்னொன்று வச்சுருக்கேன் அதாவது இது நம்ம இன்னும் டிஸ்கஸ் பண்ணல நம்ம வந்துட்டு இந்த ரிலேஷன் அப்படிங்கிறது வரக்கூடிய வீடியோஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இதிலே நம்ம பண்ணுவோம் பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை வந்து ரிலேஷன் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சுருக்கேன் அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கான ட்ராயிங் இங்கே இருக்குது ஸோ இதில் நான் வந்து ஜஸ்ட் இதை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை நான் குரூப் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் இதை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பேட்டர்ன் போய்க்கிறேன் பேட்டனில் டைமென்ஷன் பேட்டர்ன் இந்த டைமென்ஷனில் நான் வந்து இந்த டுவெண்ட்டி தான் நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் எனக்கு வந்து எவ்ரி ஃபார்ட்டி வந்து ஒரு வேல்யூ வர்ற மாதிரி வைக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் வந்துட்டு நான் டுவெண்ட்டி கொடுக்குறேன் எக்ஸ்ட்ரா கேப் இருக்குது ஓகே இந்த ஃபார்ட்டி அப்படிங்கிற நம்ம ஃபிஃப்டியாக மாற்றிக்குவோம் இந்த ஃபார்ட்டி அப்படிங்கிறத ஃபிஃப்டியாக மாற்றிக்குவோம் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த எண்டு வரைக்கும் வந்துருச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோன்னா மறுபடியும் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேரக்ஷன்லேயே கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஹைட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த ஹைட் ஆட் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த இடத்துல நான் ஹைட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே பாருங்கள் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க டிஃபைன் இன்க்ரிமெண்டல் பை ரிலேஷன் இந்த இடத்துல நம்ம ரிலேஷன் யூஸ் பண்ண முடியும் அதாவது ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் சம் டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அந்த இன்க்ரிமெண்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ரிலேஷனை பேஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ரிலேஷன் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இது டிக் மார்க் டிக் பண்ணி விடுங்க டிக் பண்ணதையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிலேஷன் மாறிடும் டிக் பண்ணுறக்கு முன்னாடி வந்து நார்மலாக வேல்யூஸ் இருக்கும் டிக் பண்ணதே அந்த இடத்துல ரிலேஷன் வந்துடும் அப்போ என்ன ரிலேஷன் நம்ம ரிலேஷன் நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து எடிட் அப்படிங்கிறது கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணி எனக்கு ஒரு ரெண்டு விண்டோ ஓப்பன் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகுது அதை ஒட்டியே வந்து இன்னொரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகுது இந்த விண்டோவில் தான் நம்ம வந்துட்டு ரிலேஷன்ஸ் நம்ம வந்து கொடுப்போம் ஸோ அந்த ரிலேஷனாக என்ன அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் நம்ம வரக்கூடிய வீடியோவில் இன்னும் கிளியராக கிளியராக பார்க்கலாம் ஸோ பேசிக்காக ரிலேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னவாக இருக்கும் இப்போது ஏ அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பி அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது மூணு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஏ ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒன் பி ஆப்ஜெக்ட் வந்து டூ மூணாவது ஆப்ஜெக்ட் வந்து சி அப்படிங்கிறது மூணாவது ஆப்ஜெக்ட் இப்போது ஒன் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு ஒரு ரிலேஷன் இருக்குது அதாவது ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்டையும் செகண்ட் ஆப்ஜெக்டையும் நம்ம சேர்த்தணும் அப்படின்னா மூணாவது ஆப்ஜெக்ட் கிடைக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து நான் ஒன்றுக்கு பதிலாக பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டேன் அப்படின்னா மூணாவது ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு மாறும் ஆனால் ரெண்டாவது ஆப்ஜெக்ட் மாறாது ஸோ இது மாதிரி ஒன்றுக்கு ஒன்று இன்டர்லிங்க் பண்ணிக்கிறது நம்ம ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம இது கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த ரிலேஷனுக்கு வந்து ஒரு சில சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க அது என்னென்ன சிம்பிள் அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுத்துருக்காங்க எம்இ எம்பி அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குது அப்படின்னா ரிலேஷன் ட்ரிவன் ரிசல்டன்ட் டைமென்ஷன் அப்படிங்கிறத குறிக்கிறாங்க இந்த வி அப்படின்னா வெர்டிக்கல் டேரக்ஷனை குறிக்கிறது ஐ அப்படின்னா ஹரிசானல் குறிக்கிறது அடுத்தது எல்இஏடி அப்படிங்கிறது லீடர் வேல்யூ அதாவது நம்ம எந்த டேரக்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கிறோமோ அந்த டேரக்ஷனோட லீடர் வேல்யூ குறிக்கிறது இந்த ஐடி எக்ஸ் ஒன் ஐடி எக்ஸ் டூ அப்படிங்கிறது டேரக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு டேரக்ஷன் செகண்ட் டேரக்ஷன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய சிம்பிள்ஸ் நான் இதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு சைன் கவ் மாதிரி நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு சைன் கவ் அப்படின்னா தெரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு அப் அண்ட் டவுன் அப் அண்ட் டவுன் இருக்கிற மாதிரி ஒரு வேவ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அது மாதிரி இதில் எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணு
அந்த வெர்டிக்கல் லீடர் க்ளோஸ்டு ப்ராக்கெட் டிவைடட் டூ ஸோ இதுதான் வந்து என்னோடய ரிலேஷன் நான் இப்போ ஓகே கொடுக்குறேன் ஓகே கொடுத்ததையும் உங்களுக்கு இந்த விண்டோ க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கிற ரிலேஷன்ஸ் கரெக்டான இருக்கும் மேபி உங்களுக்கு நீங்கள் கரெக்டாக டைப் பண்ணல ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த ரிலேஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகலை அப்படின்னா அந்த இந்த விண்டோ வந்து க்ளோஸ் ஆகாது எரரில் காட்டும் ஸோ இப்போ நான் ஓகே கொடுத்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அந்த வேவ் மாதிரி கிரியேட் ஆகும் பார்க்கலாம் இப்போ ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஜென்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஜென்ரேட் ஆகி முடிச்சிருச்சு இதே பேட்டர்னில் இங்கே பாருங்கள் வேவ் பேட்டர்ன் செவன்டி டூ டிகிரி சைன் செவன்டி டூக்காக வேவ் பேட்டர்ன் இப்படி மேலே ஏறி அப்படியே கீழே வந்துருக்கு மறுபடியும் மேலே ஏறி கீழே வருது மேலே ஏறி கீழே வருது ஸோ இது மாதிரி கூட நம்ம வந்து ரிலேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி இப்படியும் கூட நம்ம வந்து பேட்டர்ன் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ டேரக்ஷன் பேட்டர்ல இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டேரக்ஷன் பேட்டர் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நான் இப்போ கொடுத்த இந்த ரிலேஷனே நீங்கள் எடுத்துகிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது மாதிரி வேவ் வருதா அப்படிங்கிறத எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் நன்றி அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்